الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ايها الناس اتقوا الله عباد الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ستيشواسيളായ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആജ്ഞാനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊത്ത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി ഒസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു പരമദയാലുവായ നാഥൻ നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ മുഹറം എട്ടാം തീയതിയാണ് നാളെ താസുവയും മറ്റന്നാൾ ആഷൂറയുമാണ് റമലാം മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമുള്ള വ്രതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മുഹറത്തിലെ നോമ്പ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ നോമ്പ് മൂന്ന് തരത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുഹറം ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് എന്നിങ്ങനെയും മുഹറം ഒമ്പത് പത്ത് തീയതികളിലും മുഹറം പത്ത് ആഷൂറ ദിനത്തിൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഐച്ഛിക വ്രതാനുഷ്ഠാനം നിർവഹിക്കാം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി എടുത്തു പറയുകയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വളരെ കനശമായ നിഷ്ഠയോടുകൂടി പാലിക്കുകയും ചെയ്ത ഒന്നാണ് മുഹറം നോമ്പ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം വേദക്കാരായ ആളുകളും അതുപോലെ അറബികളും ജാഹലി കാലത്ത് ഈ ആശൂറ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു മദീനത്ത് ചെന്നപ്പോ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആശൂറ നോമ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ 
സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് വേദക്കാരായ ആളുകളും വളരെ പുണ്യമായി കാണുന്ന ഒരു ദിനമാണല്ലോ ഉടനെ പ്രവാചകന്റെ പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷമായാൽ ഞാൻ മുഹറം പത്ത് മാത്രമല്ല ഒമ്പത് കൂടി അനുഷ്ഠിക്കും എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിക സമാജത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തതകൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബകളിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജൂതനസാറ പടിഞ്ഞാറൻ മുതലാളിത്ത സംസ്കാരത്തെ ചാണിന് ചാണായും മുഴത്തിനു മുഴമായും നമ്മൾ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹറം പിറന്നതുപോലും അറിയാത്ത മുസ്ലിം ഗൃഹനാഥൻ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന പേരിലാണെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാർ വാങ്ങി അതിനുള്ളിലൊരു ബൾബിട്ട് സിറ്റൌട്ടിൽ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് മൻ തഷബി കോമിൻ ഫഹു മിൻഹും എന്ന റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആരെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തെ അനുകരിച്ചാൽ അവർ അവരിൽപ്പെട്ടവരാകും എന്ന് ഗൗരവത്തിൽ പ്രവാചകൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഹറം പത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹറം നോമ്പിന്റെ സന്ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് മഹാൻ അബിൻ അബ്ബാസ് റലിയല്ലാഹു താലാനഹു പറഞ്ഞു കദിമൻ നബിയു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അൽ മദീന പ്രവാചകൻ മദീനയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഫറ അൽ യഹൂദ തസൂമ യോമ ആശൂറ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ജൂത സമൂഹം ആശൂറ നോമ്പെടുത്തതായി കണ്ടു ഫസാല മാഹാദ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഇതെന്താ കാലു അവർ പറഞ്ഞു ഹാദ യോമൻ സ്വാലെ ഇതൊരു നല്ല ദിവസമാണ് ഹാദ യോമൻ അജ്ജല്ലാഹു ബനി ഇസ്രായേലമിൻ അദുഹിം ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സുദിനമാണിത് ഫസാമഹു മൂസ അങ്ങനെ മൂസ നബി ഈ ദിവസം നോമ്പെടുത്തു കാല റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഫനഅഹക്കുബി മൂസ മിങ്കു ഫനഅഹക്കുബി മൂസ മിങ്കു എന്നാൽ നിങ്ങളെക്കാൾ മൂസയോട് കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളത് എനിക്കാണ് മൂസയുടെ പാരമ്പര്യം നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവകാശപ്പെട്ടത് എനിക്കാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുകയും ഫസാമഹു വാമറബി സിയാമിഹി പ്രവാചകൻ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുകയും വ്രതമനുഷ്ഠിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും ഇപ്പൊ മുഹറം പത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഹാദ യോമൻ സാലിഹ് ഇതൊരു നല്ല ദിവസമാണ് ഇതൊരു സുദിനമാണ് ജനമർദ്ദകരായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് താക്കീത് ചെയ്യുന്ന സുദിനമാണിത് മർദ്ദിത ജനകോടികളായ വലിയ സമൂഹത്തിന് പ്രത്യാശ പകരുന്ന സുദിനമാണിത് ലോകമെങ്ങുമുള്ള വിശ്വാസി സമാജത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മർദ്ദകർക്കെതിരായുള്ള മർദ്ദിതിന് വേണ്ടിയുള്ള അനീതിക്കെതിരായുള്ള നീതിയുടെ പാതയിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം നൽകുന്ന സുദിനമാണിത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വിമോചനം എന്ന ഒരാശയമുണ്ട് അതേറ്റവും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയേണ്ട സമുദായമാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമടങ്ങുന്ന മുസ്ലിം സമാജം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് ഒരു ഭൗതിക ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ഇസ്ലാം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വിമോചനം സംഭവിക്കുക എന്നതാണ് വിമോചനമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യം പുരോഹിത മതങ്ങളുടെയല്ല പ്രവാചക മതത്തിന്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലാമ അലി ശരീയത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മതമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഒന്ന് പുരോഹിത മതമാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രവാചക മതമാണ് പുരോഹിത മതമല്ല പ്രവാചക മതം 
തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രവാചക മതത്തിന്റെ ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യന്റെ വിമോചനമാണ് ഇസ്ലാമിൽ തീർച്ചയായും പ്രവാചകൻ എന്നതിന് വിമോചകൻ എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട് ഓരോ പ്രവാചകനും വരുന്നത് ലിതുഹരി ജന്നാസമിന ലുലുമാത്തി ഇലന്നൂർ ലിതുഹരി ജന്നാസമിന ലുലുമാത്തി ഇലന്നൂർ ജനങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടുമുറികളിൽ നിന്ന് അവരെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയാണ് വിമോചിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം ആ ഇരുട്ടുമുറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസപരമാകാം ആദർശപരമാകാം ഭൗതികമാകാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്ന ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയാണ് അംബിയാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂസ അലി ഇസ്ലാം ഏറ്റവും വലിയ വിമോചകനായി ഏറ്റവും വലിയ പോരാളിയായി സാക്ഷാൽ ഫിറാവനിന്റെ രാജ്യസദസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് മൂസാനബി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് അർസിൽ മാന ബനി ഇസ്രായേൽ വലാത്തുബഹു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ തമ്പുരാനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അള്ളാഹുവിന് കീഴ്വണങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം മഹാനായ മൂസാനബി പറഞ്ഞു ഒരു വിപ്ലവകാരിയെ പോലെ പറഞ്ഞു ഒരു വിമോചകനെ പോലെ പറഞ്ഞു അർസിൽ മാന ബനി ഇസ്രായേൽ വലാത്തുബഹു ഇവിടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടത്തെ കെബിത്തി വംശവും ഫറായിന രാജവംശവും കൂടി പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധിസ്ഥിത വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ ബനോ ഇസ്രായേൽ ആ സമൂഹത്തെ എന്റെ കൂടെ വിട്ടുതരണം അറസിൽ മാന ബനി ഇസ്രായേൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അവരെ വിട്ടയക്കണം വലാത്വാജിബുഹും മേലിൽ അവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ അവരെ മർദ്ദിക്കാൻ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല എന്ന് ഫിറാവുലിന്റെ രാജ്യസദസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ വിമോചകനായി സംസാരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ സമഗ്രമായ വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ആരാണ് പ്രവാചകൻ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ മുതുകുകളെ ഞെരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം അവരെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരിക്കുന്ന ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു വിമോചകനായിരിക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ജനങ്ങളെ ഞെരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരമേതാണ് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഒരുപാട് തലത്തിൽ നമുക്കതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ജനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതം തന്നെ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ഒരു ഭാരമായി മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിശേഷിച്ചിട്ടൊന്നും വ്യാഖ്യാനം പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജനങ്ങൾ ഭാരം വഹിച്ച് അവരുടെ മുതുകൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഒരുപാട് ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ ബന്ധനസ്ഥരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കേവലം ജയിലറകൾ മാത്രമല്ല അത് ആശയങ്ങളുടെ ജയിലറകളാകാം പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ജയിലറകളാവാം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജയിലറകളാകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരുപാട് നാൾ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് അവസാനം ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ജയിലർ പറയും അയാളോട് യു ആർ ഫ്രീ യു ക്യാൻ ഗോ നിങ്ങളിപ്പോ സ്വതന്ത്രനാണ് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശാലമായ പുറം ലോകത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈ കഥാപാത്രം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വൈ ഷുഡ് ഐ ബി ഫ്രീ ഹു വാൺസ് ഫ്രീഡം എന്തിനാണ് എന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നത് ആർക്കു വേണം നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം 
അഥവാ ഈ ചുമരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അസ്വാതന്ത്ര്യവും ഇതിന്റെ പുറത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള തടവറകളാണ് ഷിർക്കിന്റെ ജാഹിലീയത്തിന്റെ കുഫറിന്റെ ദൈവവിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തടവറകളിൽ തടവുപുള്ളികളായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹം ആ മനുഷ്യ സമൂഹം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഈ തടവറകളിൽ കുരുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ഒരുപാട് ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ വിമോചനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പുനരാനയിക്കുന്ന മഹത്തായ ധർമ്മമാണ് പ്രവാചകൻ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായിയായിരുന്ന റുസ്തമിന്റെ ആർഭാടപൂർണമായ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി തന്റെ ഗ്രാമീണമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തന്റെ ലളിതമായ ശൈലിയിൽ എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ രീതിയിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ആ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഞങ്ങൾ വിമോചകരായിട്ട് വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്തിന് വന്നു എന്നറിയുമോ നിങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മിൻ ഇബാദത്തിൽ ഇബാദി ഇല ഇബാദത്തില്ലാഹി വഹിത അടിമകളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സാക്ഷാൽ ഉടമയുടെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ വന്നവരാണ് റുസ്തമേ നിന്നെപ്പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ചക്രവർത്തിയെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ അടിമകളാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെയും ആ അടിമകളുടെ ജീവിതത്തെയും യഥാർത്ഥ ഉടമയുടെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് അഥവാ അള്ളാഹുവിനുള്ള സമർപ്പണത്തിലേക്കും വിധേയത്വത്തിലേക്കും നിങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി മിൻ ജോറില്ലി ഇലാജുലിൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന അനീതി നിറഞ്ഞ ചൂഷണം നിറഞ്ഞ അതിക്രമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ എല്ലാ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിപൂർണമായ ലോകക്രമത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ മിൻ ജോറിൽ അതിയാൻ ഇല അതിലിൽ ഇസ്ലാം ആത്യന്തികമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇഹലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കുടുസുകളിൽ നിന്നും പരലോകത്തിന്റെ വിശ്വവിശാലതയിലേക്ക് വിമോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മീയമായ ഭൗതികമായ ആദർശപരമായ വിശ്വാസപരമായ എല്ലാവിധ അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വിമോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്കും പരലോകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച വിമോചകന്മാരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് മഹാനായ റുസ്തമിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആശൂറാ ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഇത് യോമനു സാലിഹാണ് ഇതൊരു സുദിനമാണ് ജനമർദ്ദകരായ ആളുകൾക്ക് മനുഷ്യമർദ്ദകരായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ താക്കീത് നൽകുന്ന സുദിനമാണ് എന്ന് ഫിറാവുനിന്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഫിറാവുൻ ഏറ്റവും വലിയ ജനമർദ്ദകനായിരുന്നു വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഫിറാവുനിന്റെ ആളുകൾ മോസാനബിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരെക്കുറിച്ചും പരാതി പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല മൂസ ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിട്ടാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിറൌനിന്റെ പ്രതികരണം കാല സനുക്കത്തിലു അബ്നാഹും വനസ്തഹി നിസാഹും വൈന്നാ ഫോക്കവും കാഹിറോൻ ഫിറൌൻ പറഞ്ഞു സനുക്കത്തിലു അബ്നാഹും അവരുടെ ആൺമക്കളെ മുഴുവൻ ഞാൻ അറുകുല ചെയ്യിക്കും വനസ്തഹി നിസാഹും അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത ഒരു തരത്തിൽ പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ മാനം കെട്ട് ജീവിക്കാൻ അവരുടെ സ്ത്രീകളെ ഞാൻ തള്ളിവിടും വൈന്ന ഫോക്കവും കാഹിറോൻ അവരുടെ മേൽ എനിക്ക് തന്നെയാണ് മേധാവിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുക മാത്രമല്ല 
പ്രത്യക്ഷരം ഫിറൌൻ അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ വൈദിന ജയിലാക്കും മിന്നാൽ ഫിറൌൻ ഫിറൌലിന്റെ ആളുകളിൽ നിന്ന് നാം നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നുവോ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം യശോമൂനക്കും സു അല്ലാബ് ഏറ്റവും ഭീകരമായ രീതിയിൽ അവൻ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുബിഹോനാപ്പനാക്കും നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെ അവൻ നറുകുല ചെയ്തു ഒയസ്തഹിയോനിസാക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ മാനം കെടുത്തി ഒഫീദാലിക്കും ബലാഹുറപ്പിക്കും മല്ലി തീർച്ചയായും ഇതിൽ ഭയങ്കരമായ പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ നേരിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിറൌന സമൂഹത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പീഡിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തിബിത്തികൾ ആ തിബിത്തികളുടെ പീഡനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടത്തെ ആ പ്രബലമായ ഒരേണ്ണിവർഗത്തിന്റെ വിറകുപട്ടികളും വെള്ളംകോരികളും അടിമകളുമായി നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് കഴിയേണ്ടി വന്നു ബനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നാം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലേ വൈദ് ഫറക്കനാദിക്കുമുൽ ഫിറൌനും പ്രവൃതികളും കണ്ടു നിൽക്കെ അല്ല ഫിറൌനെയും പ്രവൃതികളെയും നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കെ നാം ആ വെള്ളത്തിൽ ചെങ്കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ മുക്കിക്കൊന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി ഒരുപാടിടങ്ങളിൽ മൂസാ നബിയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശ വിധേയമായത് മൂസാനബിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഖുർആാനിൽ മുന്നൂറോളം ഇടങ്ങളിൽ മൂസാനബി അള്ളാഹു പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു മൂസാനബിയുടെ കഥ ചുരുക്കിയും പരത്തിയും ഒക്കെ ഖുർആാനിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതിൽ വലിയ പാഠമുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അനുഭവങ്ങളാണ് മൂസാനബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നുകൊട്ടുന്നത് അവസാനം ഫിറാവിനെ ശിക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കുറാനെടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഇഹലോകത്തിലെയും പരലോകത്തിലെയും ശിക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടാണോ നാം അവനെ പിടികൂടിയത് നിങ്ങൾക്കതിൽ വലിയ ഗുണപാഠമുണ്ട് എന്ന് കുറാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഇഹലോകത്തിൽ അള്ളാഹു വെള്ളം കൊണ്ട് ഫിറാവിനെ ശിക്ഷിച്ചു പരലോകത്തല്ലാഹു അഗ്നി കൊണ്ട് അവനെ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാമല്ലോ വെള്ളം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അവശ്യ വസ്തുവാണ് മരുഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യൻ ദാഹാർത്ഥനായ മനുഷ്യൻ അവന് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ തടാകം കാണുക എന്നത് ഒരു ജലാശയം കാണുക എന്നത് അല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് തണുത്ത വെള്ളം ലഭിക്കുക എന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരിക്കും വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല പക്ഷെ ആ വെള്ളം തന്നെ ഫിറാവിന്റെ ജനമർത്തകരായ ഭരണാധികാരികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തകനായി മാറുന്ന ചിത്രമാണ് വിശുദ്ധ കുർ ആ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയൊടുങ്ങുകയാണ് ഫിറാവിനും കൂട്ടരും ചെയ്തത് അലി സലി മുൽക്കുമിസുർഹാദിഹിൻ എന്റെ കാക്കീഴിലൂടെയല്ലേ ഈ നദികളെല്ലാം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കല്ലേ മിസുറിന്റെ പരമാധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിറാവൻ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ദൈവത്തെ മാ അലിന്തുലക്കും മിന്നിലാഹിൻ ഒരി ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു പരമാധികാരിയോ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലല്ലോ എന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പുച്ഛത്തോടു കൂടി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഫിറാവൻ ആ ഫിറാവനെയാണ് അള്ളാഹു ചെങ്കടലിന്റെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഫിറാവനെയും ആ പട്ടാളത്തെയും ഇസ്രായേൽ സമൂഹവും മൂസാനവിയും നോക്കി നിൽക്കെ അവരെ അള്ളാഹു മുക്കിയൊടുക്കിയത് അന്തും തള്ളുറോൻ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കെ നാം അവനെ മുക്കിയൊടുക്കിയില്ലേ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഈ അഹങ്കാരം മുങ്ങി പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫിറാവൻ പറയുകയാണ് ആമൻ തുബുറബി മൂസ വഹാറോൻ മൂസയും ഹാറോനും പരിചയപ്പെടുത്തിയ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ഏകനായി ഇലാവുണ്ടല്ലോ ആ ദൈവത്തിൽ ഞാനിതാ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഫിറാവൻ പറയുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഫിറാവൻ പോലും പറഞ്ഞു പോകും എന്നർത്ഥം ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനായ ഏറ്റവും വലിയ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ഏറ്റവും കടുത്ത അഹങ്കാരിയായിരുന്ന ഫിറവൻ പോലും ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനിതാ ഏകനായി ഇലാഹിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതികരണം അൽ ഹാൻ അല്ല ഇപ്പോഴാണ് നിന്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ നിന്റെ പുറകെ നടന്നല്ലോ 
നിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചല്ലോ നിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ ആ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചല്ലോ എന്നിട്ടും നീ അവരെയൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ കഥ അസൈത്ത് ഇതുവരെ നീ ധിക്കരിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടിപ്പോൾ റോഡ് തൊണ്ടക്കൊടിയിലെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ ഒരു ആദർശ പ്രഖ്യാപനമോ സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാഹു ഏറ്റവും കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിന്റെ ഈ ബോഡി നിന്റെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നാം സൂക്ഷിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ പിൻഗാമികളായ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പാഠമാകാൻ വേണ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കാതെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ പിന്മുറക്കാരായ ആളുകൾക്കൊരു ഗുണപാഠമായി നിന്റെ ശരീരത്തെ നാം സൂക്ഷിക്കുമെന്നോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഫിറോനിന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആ ശരീരം ലോകം കണ്ടെത്തി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും കൈറോഡേഷ്യത്തിൽ അത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫ്രഞ്ച് ബയോളജിസ്റ്റ് ആയ മോറിസ് ബുക്കായിയെ പോലുള്ള വലിയ വൈദ്യ വിശാരകന്മാരും ചരിത്ര ഗവേഷകന്മാരും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അത് രാംസിസ് രണ്ടാമന്റെ മകനായ രാംസിസ് മൂന്നാമനായ ഫിറോന്റെ തന്നെ ശരീരമാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ പഠനം നടത്തിയ ഗ്രാഫ്റ്റൻ എലീറ്റ് സ്മിത്ത് പറയുകയുണ്ടായി ഇത് തന്നെയാണ് ആ ശരീരം കാരണം ഇതിൽ മുങ്ങി മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണവും ഉണ്ട് ഉപ്പിന്റെ ഒരാവരണം ഈ ശരീരത്തിൽ കാണാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രാംസസ് സെക്കൻഡിന്റെ മകനായ ചക്രവർത്തി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കെയ്റോ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മമ്മി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ പിൻഗാമികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണപാഠമായി നിന്റെ ഈ ശരീരത്തെ നാം സൂക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഏജാസായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അമാനുഷികതകളിൽ ഒന്നായി ലോകത്തിപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പറഞ്ഞു വന്നത് ആശൂറാ ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഇത് ജനമർദ്ദകരായ മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികൾക്കുമുള്ള താക്കീതിന്റെ സുദിനമാണോ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മൂസാനബിയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ഫറായന രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു ചക്രവർത്തിക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ലോകാവസാനം വരെ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവഞ്ചകരും അതുപോലെ ജനപീഠകരും ജനവർദ്ധകരുമായ എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും ബാധകമായ താക്കീതാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അത് റുമാനിയയിലെ ശശസ്ക്യു ആണെങ്കിലും അത് റഷ്യയിലെ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ആണെങ്കിലും അത് ജർമ്മനിയിലെ അഡോഫ് ഹിറ്റ്ലർ ആണെങ്കിലും അത് അമേരിക്ക ഭരിച്ച ജോർജ് ബുഷ് ആണെങ്കിലും എന്നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവഞ്ചകരായ ഭരണാധികാരികളാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ജനചൂഷകർക്കുള്ള താക്കീതിന്റെ സുദിനമാണ് മുഹറം പത്ത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമതായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു മർദ്ദിത ജനകോടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ പകരുന്ന സുദിനമാണിത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ദുർബലരായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ സമൂഹം അവർക്ക് ഭൗതികമായ ശക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ശക്തി സന്നാഹങ്ങളുടെ അഭാവത്തിലും അവരല്ലാഹു വിജയിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാമല്ലോ എത്ര സംഭവബഹുലമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് മോസാനബിയും ഇസ്രായേൽ സമൂഹവും ആ വിമോചനത്തിന്റെ ദിനത്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തെത്തിയത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം കാരണം അവരങ്ങനെ കടലിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണോ മുമ്പിൽ കടൽ അങ്ങനെ വാവിളർന്നതുപോലെ നിൽക്കുന്നു പിന്നിൽ ഫിറാവലും അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കിങ്കരന്മാരുടെ നിന്ന സൈന്യ സന്നാഹങ്ങളും വരുന്നു അപ്പോഴാണല്ലോ ദുർബലരായ ഇസ്രായേലർ പറഞ്ഞു പോയത് ഇന്നാലമുതറക്കൂൻ നമ്മളിതാ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് രക്ഷയില്ല ചെലുത്താനും കടലിനിവിടയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിമോചകനായ പ്രവാചകന്റെ ശബ്ദം ഇന്ന മഴയിറപ്പി സൈഹുദ്ദീൻ ഇന്ന മഴയിറപ്പി നിശ്ചയമായി എന്നോടൊപ്പം എന്റെ രക്ഷിതാവുണ്ട് സൈഹുദ്ദീൻ അവൻ എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെ മൂസാനബിയോടല്ല പറയുന്നു നിന്റെ കയ്യിലുള്ള വടിയുണ്ടല്ലോ ആ വടിയുണ്ട് ഈ കടലിൽ അടിക്കുക കടലിൽ അടിച്ചു കടലിൽ പിളർന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു ചിറകെട്ടിയതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും 
ചെങ്കടലിന്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കനത്ത വന്മതിൽ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ആ വന്മതിലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു രാജവാദ പോലെ ഒരു വരണ്ട വഴി കാണുകയാണ് മഹാനായ മൂസാനവിയും അനുചരന്മാരും രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി വിമോചനത്തിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കാൻ കഴിയണം മൂസാനബി ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസത്തിലാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യരുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല ഏൽപ്പിക്കേണ്ടവനെ ഏൽപ്പിക്കണം അതാണ് തവക്കുൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ടതിന്റെ ജയപരാജയങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഒട്ടകത്തെ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി ഒട്ടകത്തെ കെട്ടാതെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് റസൂർന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം നീ ഒട്ടകത്തെ കെട്ടുക സത്തവക്കൽ എന്നിട്ടല്ലാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിക്കുക ചെയ്യാനുള്ള പണികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാകണം എങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന ചോദ്യമുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മൂസാനബി പറഞ്ഞു ഇന്ന മഴയിറപ്പി സൈഹുദ്ദീൻ എന്നോടൊപ്പം എന്റെ നാവിലുണ്ട് അവനെനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും ജീവിതത്തിലെ വളരെ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ വിശ്വാസിയും അനുഭവിക്കുന്ന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇന്ന മഴയിറബ്ബി സൈഹുദ്ദീൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം പറഞ്ഞു വന്നത് ജനനർത്തകരായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അള്ളാഹു ശിക്ഷ നൽകുമെന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ ജനമർദ്ദിതരായ ആളുകളെ അള്ളാഹു തന്നെ പിടികൂടുമെന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ മർദ്ദിതരായ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുദിനമാണ് ഈ ആശൂറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹറം പ്രധാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ സന്ദർഭം എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയണം മൂന്നാമതായി വിശ്വാസ സമാജത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചരിത്രമാണിത് മൂസാ നബിയുടെ ഈ ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇസ്രായേലിനെ പോലെ ഇന്നൊരു പക്ഷേ ചരിത്രം മാറി മാറി മറിഞ്ഞു വന്നു ഈ ഇസ്രായേൽ സമൂഹം തന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ജനവഞ്ചകരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫലസ്തീനിലെ അറബികളായ സാധുക്കള സാധുക്കളായ സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി വേട്ടയാടുന്ന വേട്ടക്കാരന്റെ റോളിലാണ് എന്നീ പറഞ്ഞ ബലൂ ഇസ്രായേൽ സമൂഹം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടി ആളുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കീഴിലാണെങ്കിലും സമഗ്രാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കീഴിലാണെങ്കിലും രാജാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കീഴിലാണെങ്കിലും എവിടെയും മനുഷ്യൻ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഓർമ്മകൾ ഏറ്റവും പ്രസക്തമാണ് വിശ്വാസി സമാജത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനമാണ് ഇത് നൽകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം നീതി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാക്കനിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാഗോള പ്രതിഭാസമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ നൂറായിരം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്രം തുറന്നാൽ നീതി നിഷേധത്തിന്റെ വാർത്തകൾ ടി വി ഓൺ ചെയ്താൽ നീതി നിഷേധത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വ്യക്തികൾ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ സമുദായങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഏറ്റവും ക്രൂരമായി വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പിടി സംഗതികൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു ഒമാലക്കും ലാത്തുക്കാത്തലുവിന് ഫീസ് ബില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ പൊരുതാതിരിക്കാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായം ആ ചോദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നവരുടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട് ഒരു കൗതുകമുണ്ട് ഒമാലക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല തുടങ്ങുന്നത് ഒമാലക്കും ലാത്തുക്കാത്തലുവിന് ഫീസ് ബില്ല എന്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായം അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ വിശ്വാസികളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മം കണ്ടാൽ അനീതി കണ്ടാൽ നീതി നിഷേധം കണ്ടാൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിശ്വാസ സമാജത്തിന് കഴിയുക നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അധർമ്മം കാണുകയാണ് ആ അധർമ്മത്തെ നിങ്ങൾ ശക്തി കൊണ്ട് തടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തടയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അതിനുള്ള ബലം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാ
കൽബുകൊണ്ട് ഒരു അമർഷം ഒരു രോഷം ഒരു പ്രതിഷേധം അതിനോടുണ്ടായിരിക്കണം അള്ളഹഫുൽ ഈമാൻ ഈമാന്റെ ലഘുവായ സ്പന്ദനമാണത് അങ്ങനെ ഒരു അധർമ്മവും അക്രമവും വൃത്തികേടും കണ്ടിട്ട് അത്തരമൊരു രോഷത്തിന്റെ മനസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈമാനിന്റെ ഒരു ലഘുവായ സ്പന്ദനം പോലും ഇല്ല എന്ന് റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഒമാ ലഖും ലാ തുഖാത്തിലു നഫീ സബീലില്ല അല്ല വിശ്വാസി സമാജമേ നമസ്കരിക്കുന്ന സമൂഹമേ ജക്കാത്ത് നൽകുന്ന സമുദായമേ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്ന സമൂഹമേ റമലാ മാസത്തിൽ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമൂഹമേ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹമേ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന സമൂഹമേ ഒമാ ലഖും ലാ തുഖാത്തിലു നഫീ സബീലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ പോരാടാതിരിക്കാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമുള്ളത് വൃദ്ധന്മാരായ പുരുഷന്മാർ അതുപോലെ ദുർബലകളായ സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ പറക്കമുറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവരുടെ നിലവിളി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ അല്ലതിനെ കൂലൂൻ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധർമ്മകാരികൾ വാഴുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകണമേ എന്ന നിലവിളികളല്ലേ ചുറ്റുപാടും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലുപിക്കലും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വൻകരകളിൽ നിന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അങ്ങകളെ ഗാണ്ടനാമയിലെ തലമുറയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇനിയിവിടെ കേരളത്തിലെ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കലയിലെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ചെങ്ങറയിൽ ഭൂമി ജോലിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ഈ നിലവിളികളല്ലേ കേൾക്കുന്നത് അധർമ്മകാരികൾ വാഴുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിമോചനം നൽകണമേ ഞങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകനെ തരയണമേ ഞങ്ങൾക്കൊരു സഹായിയെ തരയണമേ ഞങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകനെ വേണം ഞങ്ങൾ വിമോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിമോചകനെ വേണം അത്തരമൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെ വേണം അത്തരമൊരു സംവിധാനത്തെ വേണമെന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മർദ്ദിതരായ ജനവോടികളുടെ പ്രചോദനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനമായി മാറുന്നില്ലേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒമാ ലക്കും ലാ തുഖാത്തുലുടെ ആ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രചോദിപ്പിക്കൽ അല്ല നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ജുമയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഒരുപാട് മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവകാശ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് നിസായിൽ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ രക്ഷയിൽ വേണ്ടി കീഴുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ രക്ഷകരായി മാറുവാൻ വിമോചകരായി മാറുവാൻ ആത്യന്തികമായി ആമിറ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാനം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ അവന്റെ സ്വപ്നമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവരെ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായിട്ടുള്ള വിമോചനത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ രൂപത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാൻ പണിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നില്ലേ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ സമൂഹം നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവരിലേക്ക് മൂസാനബി വന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ മക്കയിലെ ആ സമൂഹം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചവനെ ആദർശത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ വയ്യ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അടക്കമുള്ള സഹാബത്ത് അനുഭവിച്ച മനോവേദനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആരാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു സഹായിയെ വേണം ഞങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകന് വേണം ഈ കുറേശി മർദ്ദകരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം വേണം എന്നവിടെ നിശബ്ദമായി കേണുകൊണ്ടിരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അവരിലേക്ക് വിമോചകനായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വന്നു ഇസ്രായേലർ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ മോസാനവി വന്നതുപോലെ മക്കയിലെ സമൂഹം നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവരിലേക്ക് മുഹമ്മദ് നബി വന്നു ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും നിലവിളി ഉയരുന്നു ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ മൂസ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മത്തിന് സാധിക്കണം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിന് സാധിക്കണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് സാധിക്കണം കുന്തും ഹൈറ ഉമ്മത്തിൻ അതേ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉത്തമ സമാജമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഒരുക്കും മിങ്കും ഉമ്മത്തും നന്മയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമുദായമെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മേൽവിലാസം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ മൊഹറം പത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ താസുവായിന്റെയും മാഷുറായിന്റെയും മഹത്തായ ചരിത്രപരമായ ഓർമ്മക
ഏറ്റവും തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പുതുവത്സരത്തിന്റെ മുഹറത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക സമാജത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ വിമോചനത്തിന്റെ ദൈവിക ദർശനമായി ഇരട്ടറകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെടുമെന്നോ എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് തീർച്ചയായും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ആരാണ് നമ്മുടെ വഴികളിൽ പരിശ്രമിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നാം വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊടുക്കും കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ റബ്ബുസുഹാന ഹുബാന നമുക്ക് തോട്ടിയിട്ട് വഴി അനുഗ്രഹിക്കുമാറ